Vamos a la Biblia. Juan capítulo 14, verso 26. Juan 14, 26. ¿Están listos? Voy a leer la versión Reina Valera contemporánea, pero tengo otra versión también que quiero leer contigo. Mira, dice el verso 26 del capítulo 14 de Juan. Dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas. ¿Cuántas? Todas. ¿Ok? Y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les recordará todo lo que yo les he dicho. Así que la misma Biblia nos explica cuáles son los parámetros, las señales que yo debo de tomar en cuenta porque si voy a escuchar al Espíritu Santo, debo de asegurarme que es el Espíritu Santo el que me está hablando y no otro espíritu porque hay un espíritu de error. Y el enemigo puede estar hablando en el lugar del Espíritu Santo, pensando que estoy haciendo bien. Pero aquí hay parámetros muy importantes. Dice que el Espíritu Santo es enviado por el Padre, ¿verdad? Y que va a consolar tu vida. Nunca te va a destruir. Nunca te va a hablar una palabra para destruirte. Sino viene a consolar y te viene a enseñar todas las cosas. Quiere decir que sí nos corrige, pero siempre la voz del Espíritu Santo va a ir en el sentido de decirte, esto no es correcto, este es el principio, arrepiéntete y transiciona. La intención del Espíritu Santo siempre es que nos demos cuenta del error y que transicionemos a lo que es correcto. Amén. Dice, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Ok, el asunto es, ¿sabemos todo lo que nos ha dicho Jesús? Mira lo que dice la versión eh, Nueva Biblia Viva. Dice, Él es el Consolador. Así como la dulce voz de un padre amoroso es capaz de calmar el llanto de un niño, los susurros del Espíritu Pueden aplacar nuestros miedos, acallar las constantes inquietudes de nuestra vida y consolarnos en la aflicción. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Conviene tener una relación con el Espíritu Santo. La principal relación que tú debes de cultivar no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos. ¿Cómo, pastor? Vuelvo a decirlo, la principal relación que tú debes de cultivar, no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, no es la novia, no es el novio. ¡Eh! Haz conmigo. ¡Eh! Y entonces, es el Espíritu Santo. Tu principal relación. Si tú avanzas en tu relación con el Espíritu Santo, todas las demás relaciones van a funcionar. Porque Él te enseñará todas las cosas. No hay peor cosa, no hay peor cosa que yo intente con mis recursos emocionales estar bien con todos y no tengo una relación con el Espíritu Santo. No lo escucho, no lo entiendo y no me enseña todas las cosas que Jesús ya habló. Así es que una característica del Espíritu Santo es que sí me consuela, por supuesto. La Biblia dice que es el ayudador. Y cuando investigué la palabra ayudador, significa el que está a tu lado. Significa el que está en contra de tus enemigos. O sea, él viene conmigo y se pone en contra de mis enemigos espirituales. Y me ayuda. Pero el Espíritu Santo no va a hacer nada que yo no quiera hacer. O sea, Él no va a venir y, y me va a mover para hacer las cosas. Yo, porque ese es ayudador. 
Yo decido porque es lo correcto. Yo decido porque lo creo. Yo decido, por ejemplo, que voy a perdonar a esa persona. Yo decido porque es lo correcto, porque lo creo, porque es una verdad, porque su palabra me está siendo revelada. Entonces, cuando yo digo, Señor, de todo corazón voy a perdonar a esta persona y la perdono de todo corazón, el Espíritu Santo interviene y es mi ayudador. Amén. Romanos 8, 26. Dice, versión Reina Valera Contemporánea, dice, de igual manera, el Espíritu, con E mayúscula, Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8.26 El Espíritu nos ayuda, es el ayudador. Él está con nosotros. Yo, yo tomo la iniciativa, pero ¿de dónde viene mi iniciativa? De la palabra de Dios. ¿De dónde viene la decisión que voy a tomar? De lo que estoy creyendo de la palabra. Por eso yo no puedo ser una persona que dice, escucho al Espíritu Santo y no conozco la palabra. El Espíritu Santo nunca va a hablar en contra de su palabra. Jamás, siempre la voz del Espíritu está alineada con su palabra. Entonces dice aquí que a veces nosotros no sabemos pedir como conviene. Porque mis emociones dicen, a mí me convendría que esta persona cambiara. A mí me convendría que esta situación estuviera a mi favor. A mí me conviene. Porque yo quiero estar bien. ¿Me explico? Y es posible que esté en error. Y no me estoy dando cuenta que si eso que yo le pido a Dios no me conviene. Por eso Jesús decía, permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes. Porque van a pasar tres cosas si tú permaneces en Jesús y sus palabras permanecen en ti. Tres cosas van a pasar. Primero, serás discípulo. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, si permaneces en Jesús y en sus palabras permanecen en ti, tienes libertad, eres libre. Porque si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Eso es lo primero que pasa, tenemos libertad. Permanece en Jesús, serás libre. Toda opresión, toda depresión, todo desánimo, todo miedo, toda incertidumbre, cuando tú permaneces en Jesús, todo eso te hace, te hace libre, permanecer en Jesús. Todo eso se va. Lo segundo es que dice en Juan 15, 7, que si las palabras de Jesús, Jesús dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será dado. Bueno, no, esa es la tercera. La segunda es, llevarán mucho fruto. Porque alejados de mí, nada puedes hacer. Juan 15, 7 dice, entonces, permanece en Jesús, que mis palabras permanezcan en ti. Pero ¿quién va a hacer que las palabras de Jesús permanezcan en mí? Lo acabamos de leer. El ayudador les enseñará todas las cosas y les recordará lo que Jesús habló. O sea, Jesús estaba diciendo, yo sé que no tienen muy buena memoria. Yo sé que van a estar peleando contra, con, contra una situación espiritual negativa porque el enemigo sigue ahí y les van a entrar ideas y tienen hábitos y tienen creencias que tienen que ser renovadas y reformadas. Yo sé que va a pasar eso, pero les voy a enviar al ayudador, el espíritu de verdad. Ese no les va a hablar error. Ese va a hacer que ustedes permanezcan en mis palabras y mis palabras permanezcan en ustedes. El ayudador. Entonces dice, ¿cómo debemos pedir como conviene? Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 
Por eso es que la gratitud te hace permanecer enfocado en los pensamientos correctos. Porque uno puede estar pensando mil cosas, preocupado por situaciones, por personas, ofendido, con culpa, llenos de temores, porque en la semana, quién sabe qué va a pasar con esto que voy a hacer, en fin. Y eso no te permite adorar al Padre. Y si no adoras al Padre, no te conectas con Él. Y si no te conectas con Él, el Espíritu Santo no te mostrará todas las cosas. Y entonces no estarás fuerte en el día malo. No estarás fortalecido para vencer la tentación. Las propuestas del enemigo para llevarte a pecar, estarás débil. Me estoy explicando. ¿Todo comienza en qué? En que hay un enemigo que quiere impedir que tú te relaciones con Dios. Porque si no permaneces en Él, alejados de mí, vamos a querer hacer muchas cosas, dice Jesús. Alejados de mí, nada pueden hacer. ¿Cómo? Pues yo voy a trabajar y prospero. No, no, no se refiere a eso. Y ese es el engaño. Yo trabajo, aunque no voy a la iglesia tan seguido, pero trabajo y mira, me va bien. Dios me bendice. Y ese es un engaño terrible. ¿Cuántos están acá? Están muy calladitos, muy como, muy atentos. Y sabes, no se trata de prosperar económicamente. Porque puede haber un rico pobre, y un rico pobre es aquel que tiene cosas materiales, pero no tiene los recursos para establecer correctas relaciones familiares. Está oprimido, está desanimado, la enfermedad le está ganando todo el tiempo, el desánimo, y se refugia en ganar dinero, y ahí encuentra algo de alivio, pero eso no es lo correcto. No nacimos para eso. Entonces, necesitamos al Espíritu Santo, ¿ok? Bien. Dice aquí que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Yo te recomiendo que si no puedes orar, si no te puedes conectar, si empiezas, padre, gracias, tengo que pagar mañana, chica, ¿cómo estamos? Y sacas el celular. Ah, ya, ok, está bien. Sí, señor, como te decía, gracias por todo lo que has dado. Ay, ah, también la colegiatura, a ver cuándo es. Entonces, así estás. Como cuando hablo con algunos, hola, ¿cómo estás? Y están atendiendo tres cosas al mismo tiempo. Y entonces le digo, oh, veo que estás ocupado. Mejor luego hablamos. No, 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 dígame, pastor, dígame. Luego hablamos. Porque ni estás allá, ni estás acá, ni en dónde estás. Todos los enfocados digan amén. ¿Qué, qué dijo el pastor? ¿Qué enfocados en qué? Pero así es la relación con el Espíritu Santo, con el Señor. ¿Cómo le haces para vencer? Pero dice aquí, a veces no sabemos. A veces yo quiero llevarle mi causa al Señor, quiero llevarle mi petición, quiero decirle, ayúdame, porque aquí la Biblia dice que tú eres el ayudador, pero ¿cómo le hacemos? Porque tengo tantos pensamientos, estoy tan preocupado, no sé cuál es la solución. Y dice aquí que Él nos ayuda intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es que cuando tú no puedes orar en el entendimiento del razonamiento de tu mente, entonces habla los gemidos indecibles, lenguas. Y cuando tú comienzas a hablar las lenguas, empiezas a golpear todos esos argumentos que se levantan y golpeas y golpeas Dice aquí que Él sabe cómo conviene pedir. Si es que, lenguas. Y si tienes que pasar todo el rato hablando lenguas, hazlo. Si todo el tiempo que dispusiste para, para hablar con el Señor son lenguas, hazlo. Va a llegar un momento en que el mismo Espíritu te ayuda. Es nuestro ayudador, es nuestro consolador. El que está junto a ti, el paracletos, es la palabra griega, paracletos, el que me acompaña, el que está conmigo, el que me ayuda. No sabemos cómo pedir, pero él sí. 
Ahora, cuando escuches la voz del Espíritu Santo y tengas esa certeza, hazlo. Amén. Cuando Dios te hable, hazlo. Isaías 61. ¿Sabes? La obra del Espíritu Santo es lo más importante que tiene todo creyente, todo hijo de Dios, todo cristiano hijo de Dios, nacido de nuevo. Y es a quien menos caso le hacemos. Yo leía una estadística en Estados Unidos que el 80% del, de toda la población de las iglesias cristianas, hay muchas iglesias cristianas en Estados Unidos, el 80% no han hecho una transición de una mente carnal a una mente espiritual. Y sabes, cuando se quedan en la mentalidad carnal, el enemigo está gobernando ahí. No hay cosa más diabólica que la mente carnal. Santiago dice que la sabiduría de este mundo es diabólica, animal. Así usa esas palabras. Perversa. Va en contra todo el tiempo de las cosas de Dios. Entonces, si yo estoy desconectado de la mente espiritual de Cristo, si yo estoy desconectado de su palabra, si yo estoy desconectado, entonces estoy viviendo una fantasía en donde yo pienso que el Espíritu Santo este, me va a hablar y me va a decir todas las verdades, pero yo no tengo una comunión íntima con su palabra. Yo no hablo con él, no me he vuelto un discípulo, no me he vuelto a alguien que aprenda de su palabra. Mira lo que está diciendo aquí proféticamente acerca de Jesús. Y que esta herencia que estaba destinada para Jesús fue impartida para nosotros el día que nos salvamos, el día de la salvación, el día que naciste de nuevo. Estas cosas, estas cosas fueron impartidas a ti. Dice aquí Isaías, acuérdate cuál es el contexto. Isaías nace en la época de Isaías, el tiempo de Isaías o la etapa de Isaías fue 700 años antes de que viniera Jesús. Esto se escribió, se habló 700 años antes de que naciera el Mesías. Y, y e Isaías ya estaba profetizando acerca del Mesías. Dice, versión Reina Valera contemporánea, el Espíritu de Dios el Señor está sobre mí. ¿Quién? El Espíritu, ¿verdad? De Dios, le llama aquí, es el Espíritu Santo. Y luego dice, sí, el Señor me ha ungido y me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes, a alegrar a los afligidos de Sión a ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y serán llamados robles de justicia plantados por el Señor para gloria suya. Las ruinas antiguas serán reconstruidas, los asolamientos de antaño serán levantados, las ciudades en ruinas serán reparadas junto con los escombros de tiempos pasados. Los extranjeros cuidarán de las ovejas de ustedes y les servirán en sus campos y en sus viñas. Y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor y ministros de nuestro Dios. Comerán de lo mejor de las naciones y se pavonearán con sus riquezas. Utiliza esta palabra, Reina Valera Contemporánea. Dice el verso 7, en lugar de vergüenza recibirán doble herencia y en lugar de deshonra se alegrarán de lo que reciban porque en sus tierras tierras recibirán doble honra y gozarán de perpetua alegría. Yo, el Señor, amo la justicia y aborrezco el robo y la maldad, así que afirmaré en verdad sus obras y haré con ellos un pacto perpetuo. Sus hijos y sus descendientes serán conocidos entre las naciones y en medio de sus pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son linaje bendito del Señor». Yo me regocijaré grandemente en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me revistió de salvación, me rodeó con manto de justicia, me atavió como a un novio y me adornó con joyas como a una novia. 
Así como la tierra produce sus renuevos y así como el huerto hace que brote su semilla, así Dios el Señor hará brotar la justicia y la alabanza a los ojos de todas las naciones. ¡Wow! ¿Cuál es el contexto de todo este capítulo 61 de Isaías? Está diciendo que hay un ungido, que por causa de uno que dejó que fluyera el Espíritu Santo en él y que vino la autoridad del Espíritu Santo y por eso utiliza una palabra muy importante, clave, sobre. El Espíritu Santo puede operar en una persona de tres maneras. Está contigo, está en ti y está sobre ti. Cuando está contigo te aconseja y te dice, hagamos esto. Cuando está en ti, te convence de muchas cosas. Pero cuando está sobre ti, es la autoridad del Espíritu Santo que te guía. Y lo que está diciendo aquí, que Dios levantará a uno que dirá estas cosas. Y en Lucas y en Mateo, ya no vamos a ir a ese texto, pero llega un momento en que Jesús le dan el pergamino de Isaías. Él pide el de Isaías porque él sabía lo que iba a hablar ese día. Y le dan el pergamino y él abre donde dice esta palabra y empieza a leerla y empieza a decir el espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a darles buenas nuevas. Y cuando termina de hablar estas palabras dice esta escritura se cumple delante de ustedes hoy y todos se quedaron impactados como diciendo a poco él es el Mesías, a poco Isaías estaba hablando de él. Y todos se quedaron maravillados porque estaba diciendo estas palabras, diciendo esta escritura. Ustedes han esperado tantos años, 750 años han estado esperando para que se cumpla esta escritura y hoy se cumple delante de ustedes. Hace dos mil años se cumplió esto. Hace dos mil años el Espíritu del Señor vino por primera vez a la tierra para permanecer en un hombre, en Jesús. Antes inspiraba. Les mostraba a los profetas, pero todo lo que hablaban los profetas del Antiguo Testamento dirigían su profecía a Jesús. No hablaban de nosotros propiamente, hablaban de Jesús, el Mesías. Todo se cumplió en Jesús. Pero nunca antes una sola persona había vivido con el Espíritu Santo. Había estado con Él, en Él y sobre Él. Solamente cuando vino Jesús. Así que el Espíritu Santo opera de tres maneras contigo. Está contigo, está en ti, pero está sobre ti si le obedeces. Y dice aquí, el Espíritu está sobre mí. Y entonces viene la unción. La unción es el poder del Espíritu Santo para operar lo sobrenatural. Y me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Esa es la condición de una generación como resultado de la desobediencia de Adán. Toda una generación puede ser transformada cuando se levanta un ungido, cuando se levanta alguien que está siendo guiado por el Espíritu. Toda una generación. Él no vino a condenar. Él no vino a aplastar a una generación que estaba en pecado. Él vino a liberar a los prisioneros, vino a liberar a los cautivos. Ese es el sentido del Espíritu Santo en ti. Y cuando el Espíritu Santo empieza a operar en ti, entonces tú comienzas a ver a las personas con una perspectiva diferente y comienzas a entender que esa persona está atrapada, está cautiva, está prisionera y necesita libertad. Entonces entiendes que Dios te ha ungido y te ha dado de su Espíritu para que lo ayudes. Amén. Vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos quebrantados conoces? Hay un mundo quebrado. Hay una generación que está quebrada. Sufriendo. No sabe para dónde. Están prisioneros, están cautivos. Anunciar la libertad a los cautivos. La palabra de un ungido saca a alguien de la cautividad. ¿Cuántos han ido al zoológico? ¿Alguna vez te llevaron al zoológico? En una ocasión estaba yo viendo al oso polar en la Ciudad de México. Al oso polar. 
Y sabes, le ponen un escenario, pintan de blanco las rocas para que parezca hielo. El aire acondicionado está así, ¿verdad? Temperaturas del, del polo norte. Entonces le crean un escenario que parece su hábitat original, pero no lo es. Eso se llama cautiverio. Y a veces el enemigo crea escenarios que te hacen pensar. Tú eres ese. Tú naciste para estar afligido toda tu vida. Estás en cautiverio. Tú naciste para estar abajo de todos. No vales nada. Eres así chiquito. Tú naciste para eso. El enemigo te hace pensar que ese es tu hábitat natural. Estás en cautiverio. Tú naciste para ser controlado por las adicciones, para ser controlado. Ni modo, pues, ¿qué hacemos? Nací yo así, pastor. Me gustan todas. ¿Cómo? ¿Cómo así? O dicen en Colombia, ¿cómo así? No, 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 estás en cautiverio. Y la palabra del ungido y la unción del Espíritu Santo... Te anuncia, ya no tienes que vivir ahí, 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 va, ahí no tienes propósito, no tienes destino, no tienes salvación, ahí te vas a morir, sal de ahí. ¿Alguien está conmigo? ¿Sí? Te veo muy callado. ¿O Dios te está hablando? O, o no sé, yo creo que Dios te está hablando. Pero aquí está diciendo... Que el Espíritu Santo habla una palabra que te va a causar libertad. Nunca te va a meter en una prisión de condenación. Nunca te va a decir, eres un pecador. Mira nada más. Métete a la prisión. Ahí te quiero porque tú no sirves para más nada. Nunca. Esa no es la voz del Espíritu. Nos está diciendo aquí que los ungidos siempre te van a hablar una palabra. Tal vez te redarguya, tal vez te estremezca, tal vez toque fibras ahí del orgullo y oh, te haga sentir mal. Pero cuando tú comienzas a recapacitar y a entender en la palabra, tú vas a decir, hey, me está diciendo que salga de la cautividad. Me está diciendo que la prisión ya fue abierta, que no tengo que estar prisionero. A liberar a los prisioneros, dice aquí, ¿verdad? Así es que si tú te encuentras o te cachas, como decimos acá en México, te cachas, te descubres que de continuamente estás en un pensamiento ahí, que no, no le encuentras salida, te afliges, te angustias, te estresas, te... es cautiverio y no tenemos que estar cautivos. Dice aquí el verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. A consolar a los que están tristes y alegrar a los afligidos de su pueblo, a ponerles una diadema en lugar de ceniza y perfume de gozo en lugar de tristeza. Un manto de alegría en vez de que estén angustiados en su espíritu. ¿Cuántos creen en esta palabra? ¿Cuántos creen que se cumplió en Jesús esta palabra? Y que Jesús nos ha dado esta palabra y nos ha dado esta condición. Si alguno está unido a Cristo, nueva criatura es, puedes vencer todas estas cosas. Si alguno está en Cristo, entonces tú vences lo que el ungido pudo vencer. Si alguno se ha unido a Cristo, entonces el Espíritu Santo te guía. Si alguno se ha unido a Cristo y Jesús decía, permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes. Ahora, ¿qué es permanecer? Es perseverar. Es transicionar de una condición a otra. ¿Y cómo le hago para perseverar en él? Porque yo digo todos los días, sí creo, sí creo, sí creo. Pero tengo que enfrentar tantas cosas y a veces caigo y a veces me equivoco y a veces eh, la riego y digo lo que no debía de haber dicho y hago lo que no debía de, de haber hecho. ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer entonces para eso? Y por eso estamos disipulando personas que puedan entender cuál es su identidad, la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, qué beneficios tuvo para mí. Porque si voy a hablar de parte del Espíritu Santo, yo entiendo que estoy en una posición de entender que ya no tengo pecado, de entender que me fueron perdonados mis pecados, que entonces el Espíritu Santo puede estar en mí porque el pecado ya no mora en mí. 
entonces que soy justificado, entonces que yo puedo acercarme al Padre confiadamente cualquier momento, en cualquier día. ¿Me explico? O sea, en otras palabras, cuando Jesús está diciendo, permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, lo que está diciendo, permanezcan en la identidad que yo ya les di cuando resucité al tercer día. Eso es lo que debe permanecer en ustedes. Esa enseñanza debe de estar en ustedes. Esa revelación debe de estar en ustedes. La gente, las personas y las circunstancias, aún tus mismos errores te pueden decir, no eres... Pero cuando tú vas a la fe, cuando tú vas con el Señor y le dices, ya entendí que sí soy, ya me entendí lo que tengo que hacer, me arrepiento de haber caminado así, de no haber entendido, pero yo quiero permanecer en ti. Así que cada día tú permaneces en la justificación que se logró en la cruz del Calvario. Cada día tú permaneces en que te quitaron los pecados. Cada día tú permaneces en que todas las enfermedades las pusieron en Jesús. Así que las enfermedades no me deben de afligir. Si alguno está afligido, haga oración, dice la Escritura. Permanecer en Jesús es permanecer en la identidad que tenemos por causa de la muerte y la resurrección de Jesús. Así es que hay cuatro cosas que se ganaron en la cruz del Calvario para nosotros. Cuatro cosas que perdió Adán y cuatro cosas que rescató Jesús. Y cuando está viendo a Saqueo en el árbol, le está diciendo, baja Saqueo. Y dice una palabra muy reveladora. Y no estaba hablando nada más de Saqueo. Le dice, baja, yo estaré en tu casa hoy. Pero le dice estas palabras, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y está hablando más allá de saqueo y más allá de la familia de saqueo. Está hablando que en el principio Adán perdió todo y que él vino a buscar y a salvar lo que había perdido Adán. ¿Qué fue lo que perdió Adán? Adán perdió la identidad del Padre. La imagen y semejanza que le habían dado desde el principio la perdió y nos transmitió a toda la raza humana esa condición. Perdió la relación con el Padre y el pecado lo separó de Dios. Y ahora todas las generaciones de seres humanos están alejados de Dios. Perdió su propósito y su estado de justicia. Ahora todos los hombres son injustos. Y perdió los recursos. Ya no hay autoridad y poder. Todo eso lo recuperó Jesús en la cruz del Calvario. Y si comenzamos a profundizar en esa enseñanza, si este año vamos más profundo y entendemos los beneficios del perdón de pecados, los beneficios de la justicia en mí, los beneficios del nacer de nuevo, tú vas a comenzar a vencer tentaciones y tantas cosas que te dominaron en el pasado. Y entonces sí, el Espíritu Santo está contigo, está sobre ti, te unge con poder y autoridad. Las ataduras comienzan a pudrirse, porque la unción pudre todo yugo y eres libre. Amén. Entonces, hemos dado las bases, porque aquí en esta plataforma estarás escuchando toda la obra de Jesús. Cristo crucificado y resucitado, cómo te es impartida esa revelación y esa enseñanza para vencer en todas las cosas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya. Así que no te debes permitir un año más. Di conmigo, no me permitiré, pero más fuerte. Un año más sin que yo haga cambios. Amén. Sí.